அன்பிற்குரிய மாணவ செல்வங்களே மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் வந்து ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் இக்லிவரியம் சாப்டர் அண்ட் ஈக்லிவரியம் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்டு டென் டு பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபார் அ ரியாக்ஷன் மீன்ஸ் த ஈக்லிவரியம் இஸ் லார்ஜ்லி டுவர்ட்ஸ் ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன் லார்ஜ்லி டுவர்ட்ஸ் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் நெவர் எஸ்டாப்ளிஷ் நன் ஆஃப் திஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஈக்லிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வந்து கேசி வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்டு டென் டு பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு அந்த ரியாக்ஷன் வந்து லார்ஜ்லி டுவர்ட்ஸ் ஈக்லிபிரியமில் இருக்கும் பொழுது அதை வந்து லார்ஜ்லி டுவர்ட்ஸ் ஃபார்வர்டாக இருக்கா அல்லது ரிவர்ஸாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்னா கேசி வந்து டென் டு பவர் மைனஸ் த்ரீ விட லெஸ்ஸராக இருக்குது கேசி வேல்யூ இஸ் லெஸ் தேன் டென் டு பவர் மைனஸ் த்ரீ அதே மாதிரி கேசி வேல்யூ டென் டு பவர் மைனஸ் த்ரீலேருந்து டென் டு பவர் ப்ளஸ் த்ரீ ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்குது அதே மாதிரி கேசி வேல்யூ டென் டு தேர் ப்ளஸ் த்ரீயை விட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அது அதுக்கு உண்டான எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ இங்கே வேல்யூ என்ன கேசி வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பாயிண்ட் டூ டென் டூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அதாவது நம்ம ஃபார்முலா என்ன பண்ணுவோம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் ஸோ அதான் இந்த ஃபார்முலா இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணி கிடைக்கிற வேல்யூ தான் கேசி த்ரீ பாயிண்ட் டூ டென் டூ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ என்ன எனக்கு தெரியுதுன்னா டென் டு பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு தெரியுது டென் டு பவர் மைனஸ் சிக்ஸுங்கும் பொழுது என்னது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு தெரியுது அதாவது கேசி இஸ் லெஸ் தேன் டென் டு பவர் மைனஸ் த்ரீ டென் டு பவர் மைனஸ் த்ரீ விட டென் டு பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து கம்மி தான் ஏன்னா டென் டு பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் என்னது டென் டு பவர் மைனஸ் த்ரீ அதாவது மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸை விட மைனஸ் த்ரீ பெருசு ஸோ மைனஸ் த்ரீ பெருசுன்னும் பொழுது டென் டு பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் சிறுசு அப்போ என்ன அர்த்தம்னா டென் டு பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மாதிரி ஒரு லோயர் வேல்யூ வரணும்னா கீழே லார்ஜர் வேல்யூ இருந்தால் தான் அதாவது டினாமினேட்டரில் லார்ஜர் வேல்யூ இருந்தால் தான் டிவிஷன் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும் ஸ்மாலர் வேல்யூவான ஒரு ஆன்சர் வரும் கீழே ஸ்மாலர் லார்ஜர் வேல்யூ இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் ரியாக்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ரியாக்ஷனோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் தட் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆப்ஷன் பி இஸ் கரெக்ட் லார்ஜ்லி டுவர்ட்ஸ் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் அதாவது ரியாக்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ப்ராடக்ட்ஸ் விட அப்படின்னா ப்ராடக்ட்ஸ் நோக்கி போகலை அது என்ன ஆகுது ரிவர்ஸ்லேயே இருக்குது யூக்லிபிரியம் கண்டிஷனில் இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது ரிவர்ஸ்லேயே நடந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ என்ன ஆகுது லார்ஜ்லி டுவர்ட்ஸ் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் ஸோ கேசி இஸ் லெஸ் தேன் டென் டு பவர் மைனஸ் த்ரீங்கும் பொழுது லார்ஜ்லி டுவர்ஸ் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் கேசி இஸ் கிரேட்டர் தேன் டென் டு பவர் ப்ளஸ் த்ரீனா அது என்னது ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன் டென் டு பவர் மைனஸ் த்ரீலேருந்து டென் டு பவர் ப்ளஸ் த்ரீ ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்குன்னா அது என்ன சொல்லுவான் அப்ரிஷியபிள் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ரியாக்டன்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு வேறு டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க 